Hello everyone, my name is Joseph Kumar Mato. I generally teach biology in schools as well as in other places. But due to this lockdown, I could not teach the biology for a long time. So I have decided to open a new YouTube channel online biology. I hope it will be very helpful to all the students as well as other competitors regarding biology. In this video, sorry, in this channel, I will discuss about all the topics of biology and I will cover the syllabus of class 11 and 12 of West Bengal Council of Higher Education at the same time with NEET and AIPMT with question and solution. Okay, and in this video, I will cover the syllabus of class 12, which are belong to West Bengal Council of Higher Secondary Education. As I, I am belong to a Bengali student, so I will I will give the lecture on Bengali version. So let's begin. <coughs> so, our class 12 in the middle, we have seen that our five unit is there. Every unit is different. Our number is different. Every unit is different. Every unit is different. Every marks are different. So, same marks will be there. We have seen that. The first chapter is about reproduction in organisms, or that is जनन जीव जनन अर्थात जनन बोलते एक जीव थे अपरती जीव क्यों सृष्टि है से जानते मार्क्स तुम्हारे परीक्षा तो प्रश्न आसे फोर्टीन मार्क्स एम जो एक बड़ो प्रश्न आसे फाइव मार्क्स एक प्रश्न आसे ओके यूनिट टू टा तो हे जेनेटिक्स एंड इवल्यूशन जीन तत्व अभिव्यक्ति एट एट्टीन मार्क्स आसे एट क्योंकि अनेक बेस मार्क्स आज क्योंकि पाँच नम्बर एकटाई प्रश्न आसे यूनिट थ्री हे बायोलजी एंड ह्यूमैन ओलफेयर जीव विद्या मानव कल्याण एट तो फोर्टीन मार्क्स आगे क्योंकि को बड़ो क्वेश्चन आसे ना ये रिपोर्टर करते हैं तो फार्ष्ट अफ अल हम रिप्रोडक्शन अर्गानिजम्स यूनिट टू हम जेनेटिक्स एंड इवल्यूशन यूनिट थ्री हम बायोलॉजी एंड ह्यूमैन ओलफेयर यूनिट फोर हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन यूनिट फाइव हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ओके ओके सो मुफ टू अन्दार फेज हमें प्रत्येक एकटूक आलोचना करब जो कौन जिसटा कि देव रही है तो फार्ष्ट हे रिप्रोडक्शन इन अर्गानिजम्स रिप्रोडक्शन इन अर्गानिजम्सर मध्य देखते जे प्रथम इंट्रोडक्शन कि भाव रही है एवं पोतीटा जीवे की भाव बंसो विस्तार करे सही जो चीज़ है एवं मूड ऑफ़ रिप्रोडक्शन की भाव बंसो विस्तार हुई था ना तो ओजोन ओजोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं मूड ऑफ़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भावे जो ओजोन पौधों तेरे हुई था क्या पोतीटा क्षेत्र कॉमन एग्जांपल एवं डायग्राम � अंगज जनन यटार मध्य रही है नैचारे क्षेत्र में आर्टिफिशियल ए डेस्क्राइब कृत्रिम प्रजनन क्या भाव है से रही है काटिंग अर्थात काटिंग बोलते जेटा केटे नहीं जो गाचा लागाना है से ग्रेफ्टिंग जोड़ कलम लेयारिंग दबा कलम ए गुटी कलम यह सब चैप्टरगुल आलोचना करा है तेल ये हो ग नेक्स्ट मुव टू अन्दार टपिक्स एंड यूनिट ओनर मध्य द्वित द्वित नम्बर चैप्टर हे सपुष्पक उद्भिद जनजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स फ्लोरिंग प्लांट्स बोलते जिस उद्भिद फूल दे फ्लोरिंग प्लांट्स तो फ्लोरिंग प्लांट्स टू पॉइंट वन मध्य हम फ्लोर स्ट्राक्चार टिपिकल स्ट्राक्चार अब कम्प्लीट रेगुलर फ्लोर उथथ डायग्राम अर्थात एक आदर्श फुल गठन उतर डायग्राम पराग जुग सपराग जुग अटोगेमी गेटोनोगेमी इथोर पराग जुग पराग जुगर बाहक वायु जल प्राणी इन्सेक्ट बार्ड पक्षी प्रतिटार क्षेत्र एवं गुरुत्वपूर्ण रही है नेक्स्ट टू पॉइंट थ्री ते रही है मेल गेमेटोफाइट अर्थात पुंगलिंगधर उद्भिद क्या भाव है तरह विकास क्या भाव है एवं बही प्रजनन कौशल क्या भाव है परागरेणु एवं पराग जुगे अंतक्रिया क्या घटे दिनसेक प्रक्रिया क्या भाव है दिनसेकर पर क्या फुल फल तैरि है डेवलपमेंट अफ एंडोसपम एंडोसपम क्या भाव तैरि शस्य ए भ्रूण क्या भाव तैरि है यह जिसटा नहीं आलोचना करा नेक्स्ट हे फर्मेशन अफ फ्रूट एंड डेवलपमेंट अफ सीड अर्थात 
ফল কিভাবে তৈরি হয় বীজ কিভাবে তৈরি হয় তার একটা বেসিক আইডিয়া এবং অ্যাপোমিক্সিস অর্থাৎ ওজন ওজনের একটা প্রকারভেদ প্রার্থনোজেনেসিস প্রার্থনোকার্পি পলিএম্বারানো সিগনিফিকেন্স অফ সিড অ্যান্ড ফ্রুট এইসব জিনিসগুলো এই চ্যাপ্টার আলোচনা করা হবে তাহলে এই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লোয়ারিং প্লান্ট নেক্সট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে হিমে রিপ্রোডাকশন তাহলে হিমে রিপ্রোডাকশনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে মানুষের জনন মানুষের জনন খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেহেতু আমরা মানুষ এজ উই আর বিলং অল টু হিউম্যান স্পেসিস সো উই হ্যাভ টু স্টাডি ভেরি হার্ড এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম একটা পুরুষ মানুষের জনম মন্ত্র কীভাবে হয় সেখানে শুধু ডায়াগ্রাম আউটলাইন জানলাই হলো যে কোন কোন কী কী অঙ্গ দিয়ে তৈরি বহি জননাঙ্গ অন্তর জননাঙ্গ এবং জনন গ্রন্থি কী কী রয়েছে ফিমো রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম আউটলাইন উইথ ডায়াগ্রাম মাইক্রোস্কোপি মাইক্রোস্কোপিক অ্যানাটমি অফ টেস্টিস অ্যান্ড ওভারি অর্থাৎ শুক্রাশয় ও ডিমানোর অন্তর্গঠন গ্যামেটোজেনেসিস ডেফিনেশন অ্যান্ড টাইপ গ্যামেট কীভাবে তৈরি হয় তার সংজ্ঞাটা এবং প্রকারভেদ স্পারমাটোজেনেসিস কীভাবে শুক্রাণু তৈরি হয় ওজেনেসিস কীভাবে ডিমানো তৈরি হয় এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে রজচক্র প্রক্রিয়া আঠাশ দিন অন্তর যে একটি করে ডিমানো তৈরি হয় তার একটা প্রক্রিয়া পরেরটা হচ্ছে নিষেক প্রক্রিয়া ফার্টিলাইজেশন এবং ভ্রূণ কীভাবে তৈরি হয় আপ টু ব্লাস্টোসিস অর্থাৎ ব্লাস্টোলো পর্যন্ত কীভাবে তৈরি হয় তারপর রোপণ কীভাবে হয়ে থাকে সেই প্রক্রিয়াটা প্রেগনেন্সি কীভাবে হয় অর্থাৎ মহিলাদের যখন প্রেগনেন্সি হয় তখন তাদের মধ্যে কী কী শারীর ভিত্তীয় পরিবর্তন হয় সেইটা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয় পর ওটা হচ্ছে প্লাসেন্টা ফরমেশন প্লাসেন্টা ফরমেশন মানে হচ্ছে কীভাবে প্লাসেন্টা তৈরি হয় এবং সেই প্লাসেন্টটা মাতৃদেহ এবং শিশুর মধ্যে কীরকমভাবে কানেকশান তৈরি হয় সেটা জানতে পারবো প্রসবকালীন কীরকমভাবে তার পরিবর্তন আসে সেই জিনিস সব জিনিসগুলো এখানে আমরা বুঝতে পারবো নেক্সট হচ্ছে ল্যাকটেশন ল্যাকটেশন প্রক্রিয়াটা সেরকমভাবেই আমরা জানতে পারবো যে দুগ্ধ কীভাবে তৈরি হয় যখন সন্তান প্রসব হয় তখন দুগ্ধ কীভাবে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এই চ্যাপ্টারটাই আমরা এইসব জিনিস পড়তে পারবো তাহলে মুভ টু অ্যান্ডার পেজ এই পেজের মধ্যে আমি কিছু ছবি এডিট করেছি যে ছবিগুলোতে দেখানো হয়েছে যে আমরা এই চ্যাপ্টারটাতে কী কী পড়বো আর কি এই চ্যাপ্টারটাতে এই চ্যাপ্টারটাতে ফার্স্ট দেখো এইখানে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে শুক্রাণু উৎপাদন কীভাবে প্রথমে একটা কোষ থাকে একটা শুক্রাণু থাকে যেটা যেটা আমরা বলি স্পারমাটো গনিয়া সেখান থেকে সেখান থেকে কীভাবে ধীরে 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 একটা স্পারমাটো তৈরি হয় পুরো প্রক্রিয়াটাকে কী বলা হয় স্পারমাটো জেনেসিস এটা পুরুষদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং এটা আজীবন ধরে চলে এটা ডিপেন্ড করে হরমোনের উপর কীরকম হরমোন তৈরি হচ্ছে তার উপর এবং এটা হচ্ছে উজেনেসিস উজেনেসিস পক্ষে কীভাবে ডিমানো তৈরি হয় তার একটা রৈখিক চিত্র দেখানো হয়েছে এখানে যে প্রথমে কীভাবে তার তৈরি হয় এবং আঠাশ দিন অন্তর কীভাবে ডিমানো তৈরি হয় এবং ওভলুশনে বা কখনো ঘটে সেখানে দেখানো হয়েছে শুক্রণ ডিমানো তৈরি হয়ে যাওয়ার পর একটা শুক্রণ ডিমানো কীভাবে মিলতে হয় সেটা ফার্টিলাইজেশন পক্ষে খুব ভালো করে এখানে দেখানো হয়েছে ছবিটাতে যে কীভাবে উপরের ডিমানোর বাইরের পর্দাটা ভেদ করে ধীরে ধীরে একটা শুক্রণ ডুমানোর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে নেক্সট হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে যে এইটা একটা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এখানে কীভাবে প্রক্রিয়াটা চলে সেই প্রক্রিয়াটা ফার্টিলাইজেশন ফার্টিলাইজেশন হওয়ার পরে কীভাবে ডেভেলপমেন্ট হবে সেই প্রক্রিয়াটা আমরা এখানে আলোচনা করবো তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে ডিমানো তৈরি হয়েছে তারপর জায়গোট তৈরি হয়েছে জায়গোট হওয়ার পরে কীভাবে ক্লিভেজ প্রক্রিয়া হচ্ছে ক্লিভেজ হওয়ার হওয়ার পরে এই জায়গাটা তৈরি হচ্ছে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা এই চ্যাপ্টারটাতে পড়বো এবং এটা দিস ইজ এ ভেরি ফার্স্ট চ্যাপ্টার সো আই রিকোয়েস্ট অল দ্য স্টুডেন্ট টু টু স্টাডি দিস চ্যাপ্টার ভেরি কেয়ারফুলি সো মুভস টু অ্যান্ডার চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা বিশেষ সুবিধাজনক যেহেতু আমাদের আমরা এমন একটা পৃথিবীতে রয়েছি সেখানে পপুলেশন অক্সপ্লোশন দেখা যাচ্ছে সেখানে প্রতিটা দিন জনসংখ্যা প্রচুর হারা বাড়ছে সেই জন্য এই চ্যাপ্টারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ যদি ইন ফিউচার আমরা যদি পপুলেশন কন্ট্রোল না করে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদেরকে প্রচুর প্রচণ্ড পরিমাণ ভুগতে হবে আমাদেরকে সাফার করতে হবে সেই জন্য এটা নিড ফর রিপ্রোডাকটিভ হেলথ আমাদের এটা জানতে হবে যে কেন জনগত স্বাস্থ্য দরকার এবং সেই সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ কি কীভাবে যৌন সংগ্রহের মাধ্যমে রোগ ছড়াচ্ছে বিভিন্ন রোগ আছে রয়েছে যেমন গোনোরিয়া এইডস সিফিলিস বিভিন্ন ধরনের রোগ কীভাবে ছড়াচ্ছে সেগুলোকে যদি প্রিভেন্ট করা যায় অর্থাৎ আমরা জানি প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর যদি প্রিভেন্ট আগেই করা যায় তাহলে রোগটা আসা থেকে আমরা আগে থেকে পাবো বার্থ কন্ট্রোল কীভাবে জন্ম ন
কীভাবে মহিলার কন্ট্রাসেপশান ইউজ করে সেই মেথডটা এখানে রয়েছে এবং কোনো মহিলা অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলে সে তার সন্তানকে কীভাবে টার্মিনেট করতে পারে অর্থাৎ বা সন্তানটা যদি কোনো রোগ জনিত ত্রুটি থাকে তাহলে তাকে এমটি করা যেতে পারে দেখবে ভারত সরকার পর কয়েকদিন আগে ভারত সরকার একটা নির্দেশ চার্জ করেছিল যে কতদিন পর্যন্ত এমটিপি করা যেতে পারে যাই হোক অ্যামনিসেন্ডিস এমন একটা পদ্ধতি যেটা দেখি হয় অ্যামনোটিক ফ্লুইড থেকে অর্থাৎ যখন মহিলাদের প্রেগনেন্সি কন্ডিশনে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর অ্যামনোটিক ফ্লুইড ভর্তি হয়ে যায় সেখান থেকে অ্যামনোটিক ফ্লুইড বার করে সেখান থেকে এই প্রক্রিয়াটাকে খুব ভালোভাবে কী করা হয় সংগ্রহ করে হাইপোডারমাল সিরিঞ্জের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সেখানে নানা রকম রোগ পরীক্ষা করা যাই হোক ইনফার্টিলিটি বন্ধাত্ব কেন হয় এবং সেইটাকে রক্ষা করার জন্য অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনোলজি এবং সহায়তভাবে রিপ্রোডাকটিভ কোনো পুরুষ এবং মহিলা যদি পাত মাতৃ এবং পিতৃ যদি না হতে পারে তাহলে এই টেকনিকটি অ্যাপ্লাই করা হয় সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জিএফটি জাইগোট ইন্টারফিলিপেন্ট ট্রান্সফার জাইগোটাকে ট্রান্সফার করা হয় গ্যামারটাকে ট্রান্সফার করা হয় এরকম ব্যাপারে নানা রকম অ্যাওয়ারনেস রয়েছে তাহলে এই চ্যাপ্টারে আমরা রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সম্পর্কে জানব পেজ ইউনিট টুতে আমরা ঢুকে যাচ্ছি ইউনিট টুতে রয়েছে জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভোলিউশন জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভোলিউশনের ক্ষেত্রে প্রথম রয়েছে হেরিডিটি অ্যান্ড ভেরিয়েশন অর্থাৎ বংশগতি ও প্রকরণ বংশগতি ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম বংশগতি বৈশিষ্ট্য রয়েছে কারো কোকোড়ানো চুল কারো দেহের রং কালো কারো দেহের রং স্পর্শা কারো চোখের রং নীল কারো চোখের রং ব্রাউন বিভিন্ন রকম রয়েছে যাই হোক এখানে আমরা সব থেকে যেটা বংশগতির জনক বিজ্ঞানী ম্যান্ডেল সেই ম্যান্ডেলের লোকগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো এখানে কিন্তু লজ অনলি দেওয়া আছে শুধু সূত্রগুলো পড়তে হবে তারপর ম্যান্ডেল কি কি সূত্রকে পালন করেন সেইটা এবং পরেরটা কি হচ্ছে পরেরটা ইনকমপ্লিট ডোমিনেন্স অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রকটতা সহ প্রকটতা বহু এলিন ব্লাড গ্রুপ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের জিনিস পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স মানে বহুজেনিক বংশানুসরণ ক্রোমোজিমাল থিওরি অফ ইনহেরিটেন্স এবং ক্রোমোজমাল তথ্য হিসেবে কীভাবে বংশ অনুসরণ হয়ে থাকে সেইটা ক্রোমোজম এবং জিন কোথায় আছে সেসব জিনিসগুলো মানুষ পক্ষী এবং মৌমাছির ক্ষেত্রে কীভাবে সেক্স ডিটারমিনেশন করা হবে সেইটা লিঙ্কেজ এবং ক্রসিং ওভার সেক্স রিক্ত ইনহেরিটেন্স হিমোফিলিয়া কালার মানে যদিও তোমরা এগুলো মাধ্যমে পড়েছো এখানেও কিন্তু রয়েছে কিন্তু এখানে বংশগতিটা বেশি পরিমাণ জোর দেওয়া হয় যে কীভাবে একটা মহিলা আক্রান্ত হলে তার পুত্র আক্রান্ত হবে কিনা সেরকম কোয়েশ্চেন আসে যাই হোক ম্যান্ডেলিয়ান ডিসঅর্ডার হিউম্যান মানুষের ক্ষেত্রে নানা রকম যে ম্যান্ডেলিয়ান ডিসঅর্ডার রয়েছে ম্যাক্সিমাম রোগে কিন্তু ম্যান্ডেলিয়ান ডিসঅর্ডার যাই হোক তো ম্যান্ডেলিয়ান ডিসঅর্ডার কিছু রয়েছে সেগুলো এখানে আলোচনা করা হবে তারপর কিছু অটোজমারও রোগ রয়েছে সেক্স লিঙ্ক রয়েছে রয়েছে যেমন অটো যেমন রয়েছে থ্যালাসেমিয়া একমাত্র থ্যালাসেমিয়া রয়েছে দেখবে বর্তমান দিনে গ্রামের দিকে প্রচুর পরিমাণ ছেলেমেয়েরা থ্যালাসেমিতে আক্রান্ত থাকে এবং থ্যালাসেমিয়া রোগটার কোনো প্রতিকার নেই এটার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে রক্ত নয় যাই হোক ডাউন সিনড্রোম এটা ক্রোমোজমন ঘটিত রোগ টার্নার সিনড্রোম এটা সেক্স ক্রোমোজমন ঘটিত রোগ ক্লাইন ফেন্টার এটা সেক্স ক্রোমোজমন ঘটিত রোগ ম্যাক্সিমামগুলো সেক্স ক্রোমোজমন তাহলে এই চ্যাপ্টার আমরা এইসব জিনিসগুলো পড়বো তাহলে অন্য চ্যাপ্টার দিকে আমরা এগিয়ে যাই পরেরটা হচ্ছে যে বংশগতি হয় সেই প্রক্রিয়াটাকে আরও ডিটেলসে যদি জানতে হয় তাহলে সেই প্রক্রিয়াটা জানতে গেলে এই চ্যাপ্টারটা আমাদেরকে পড়তেই হবে এই চ্যাপ্টারটা যদি না পড়ি তাহলে আমরা কিছুই বুঝতে পারবো না তাহলে প্রথমে কী আছে এটা সার্চ অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল জানার জন্য মিনিমাম কুড়ি থেকে তিরিশ বছর বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করেছিল যে কীভাবে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা আসলো ডিএনএ যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল সেটা পাওয়ার জন্য পরপর তিনজন বৈজ্ঞানিক এসেছিল অবশেষে ম্যাকলি এভারি এসব বৈজ্ঞানিকরা কী করে অবশেষে ঠিক করেছে ডিএনএটা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আদারওয়াইজ গ্রিফিত বলে একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে প্রোটিনটাই জেনেটিক মডেল পরবর্তীকালে সেই সিদ্ধান্তটা ঠিক হয়ে থাকে ডিএনএ স্ট্রাকচার এক্ষেত্রে ওয়াটসন কিক মডেলটা আমরা বেশি করে পড়বো স্ট্রাকচার আর আনে এম আর এনএ আর আর এনএ টি আর এনএ এছাড়াও অনেক ধরনের আর এনএ রয়েছে কিন্তু এই তিনটা আর এনএ খুব ডিএনএ প্যাকেজিং ডিএনএ প্যাক্ট হয়ে কীভাবে থাকে এটা যখন পড়াবো তখন বুঝতে পারবে সেন্ট্রাল ডগমা ডিএনএ আর এনএ আর প্রোটিন কীভাবে তৈরি হয় সেই জিনিসগুলো এখানে রেপ্লিকেশন ট্রান্সক্রিপশন জেনেটিক কোড ট্রান্সলেশন এই তিনটাতে একটা বড় প্রশ্ন পরীক্ষাতে আসে এবং এটা ভালো করে জানা উচিত এই ছবিগুলোর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে ডিএনএ স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে আর এনএর স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে আর এনটা যদি কোয়াল্ড হয়ে যায় তাহলে সেই স্ট্রাকচারটা এখানে হচ্ছে কীভাবে ডিএনএটা প্যাকেজিং করেছে থাকে এই এইটা টু ন্যানোমিটার থাকে এটা মাত্র টু ন্যানোমিটার এটা তিরিশ ন্যানোমিটার থাকে আর এইটা হয়ে যায় এইটা কত হয়ে যায় এইটা হয়ে যায় চোদ্দোশো ন্যানোমিটার কত চোদ্দোশো তা
এই চ্যাপ্টারটা তাই সব জিনিসগুলো ছিল আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারের দিকে চলে যাই নেক্সট চ্যাপ্টার হচ্ছে ইভোলিউশন ইভোলিউশনের ক্ষেত্রে কি হয় ইভোলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এখানে একটা পিকচার দেখানো হচ্ছে কিভাবে মানুষ তার একটা বেসিক লেভেলে চলে যাচ্ছে মানুষ যেমন আজকে আমরা সোজায় দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু এটা আজকের ফলাফল নয় এটা অনেক দিন আগে থেকে হয়ে হয়ে আসছে তাহলে ইভোলিউশনের ক্ষেত্রে প্রথম কি ইন্ট্রোডাকশন অরিজিন অফ লাইফ অরিজিন অফ আর্থ স্টোরেজ মানে অরিজিন অফ লাইফ অন আর্থ স্পেসিস ক্রিয়েশন প্রজাতি কীভাবে তৈরি হয় স্পন্টানিয়াস জেনারেশন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরি কীভাবে তৈরি হয়েছে সেইটা এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল বা বাইরের থেকে এসছে নাকি সেটা ওই তো বিপ স্টেটমেন্ট অ্যাবায়োজেনিক অরিজিন অর্থাৎ অজীবজ থেকে কি জীব তৈরি হয়েছে না কেমিক্যাল অরিজিন বা রাসায়নিক থেকে জীব তৈরি হয়েছে এটার মতো অপারিন হ্যালডেন কী কী বলেছে সেই জিনিসটা মিলার এক্সপেরিমেন্ট এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মিলার এক্স নট অনলি ইন ইন দিস ক্লাস ইউ ইউ অলরেডি স্টার্টেড ইন ক্লাস নাইন তোমরা এটা ক্লাস নাইনেও পড়েছো বায়োলজিক্যাল ইভোলিউশন হোয়াট ইজ বায়োলজিক্যাল ইভোলিউশন সেটার ব্যাপারে জানবো মাইক্রো ইভোলিউশন মাইক্রো ইভোলিউশন এইসব জিনিসগুলো এভিডেন্স অফ মাইক্রো ইভোলিউশন বিভিন্ন ধরনের এভিডেন্স রয়েছে প্রমাণ রয়েছে যেমন পেলিওনটোলজিক্যাল এভিডেন্স এবং অন্যান্য এভিডেন্সগুলো যেমন পেলিওন কম্পারেটিভ অ্যানাটমি অ্যাম্ব্রোলজিক্যাল ভ্রূণগত দিক দিয়েও মলিকুলার আনবিকগত দিক দিয়েও অর্গ্যানিক সাপোর্টও রয়েছে এর প্রকৃত যে ডারুন কন্ট্রিবিউশন ডারুনের তত্ত্ব নেই কিন্তু ডারুন কন্ট্রিবিউশন মডার্ন সিনথেটিক থিওরি এটার ক্ষেত্রে রয়েছে অর্থাৎ যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক হাক্সলে থেকে শুরু করে ফিসার থেকে শুরু করে রাইট থেকে শুরু করে সবাই কি করেছে ডারুন তত্ত্বটাকে আরও একটু এড করে নিয়ে এডিট করে নিয়ে তার একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে সেটা হচ্ছে মডার্ন সিনথেটিক থিওরি পরে হচ্ছে হার্ডি ইউনিভার্ক দুজন ম্যাথামেটিক্স হার্ডি ইউনিভার্ক মিলিয়ে তারা কি করে জিন ফ্রিকুয়েন্সি আর এলি ফ্রিকুয়েন্সি কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেইটা এবার এখানে তারা আলোচনা করেছিল জাস্ট এই জিনিস চ্যাপ্টারগুলো আলোচনা করা হবে নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাই মেকানিজিম ইভোলিউশন মেকানিজিম ইভোলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে এটা অভিব্যক্তির কীভাবে কাজ করে একটা একটা বানর থেকে আমরা বলে দিয়েছি সহজেই মানুষ হয়েছে কিন্তু সেটা কি একদিনে হয়েছে সেটা একদিনে হয়নি কারণ সেটা তো অনেক সময় লেগেছে কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে কী কার্যপ্রণালী হয়েছে বলে একটা ধীরে 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 একটা ইরেকটাইল অর্থাৎ হিউম্যান কীভাবে ইরেক্ট হয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি সেই জন্য কী হয়েছে ফার্স্ট হচ্ছে ভেরিয়েশন প্রকরণ বিভিন্ন ধরনের প্রকরণ জীবের মধ্যে এসছে যার ফলে জীবের মধ্যে অভিব্যক্তিটা সহজ হয়ে থাকে অভিব্যক্তির পথটাকে সহজ করে মিউটেশন মিউটেশন হওয়ার ফলে কীভাবে প্রকরণ তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের টাইপস নট ইন্ডেড যদি প্রকার ভিত্তিটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু হুগো দা ভিরিস এক্সপেরিমেন্টটা কীভাবে তারা করেছিল সেটা ড্রোস অফ লেটার করেছিল সেই জিনিসটা এখানে জানা কিন্তু দরকার রিকমেন্ডেশন সোর্স অফ ভেরিয়েশন অর্থাৎ প্রকরণের জন্য যে রিকমেন্ডেশন হয়ে থাকে সেই প্রক্রিয়াটা একটু জানার দরকার আছে রিকমেন্ডেশন মানে হচ্ছে জিনের পুনরায় সংযুক্তি এটা প্যাকেট নবদশায় হয়ে থাকে ন্যাচারাল সিলেকশন অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন কীভাবে হয় ডারন বলেছিল যে প্রাকৃতিক যাদের নির্বাচন করান তারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায় এটা কিন্তু এটা কী হয় তারা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এটা তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে জিন ফ্লো আর জেনারেট জিন ফ্লো মানে কি এক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে দেখো এই জায়গা থেকে এই থেকে যদি কোনো জীব আসে তাহলে তার মধ্যে জিন ফ্লো রয়েছে এখান থেকে এখানে যদি কোনো জীব যায় তাহলে তার মধ্যে জিন ফ্লো রয়েছে এটার মধ্যে এটা যদি যায় তাহলে তার মধ্যে জিন ফ্লো রয়েছে মনে করো একটা ভারতীয় মানুষ ইন্ডিয়ান মানুষ যদি আমেরিকার আমেরিকাতে কারোর সঙ্গে লিঙ্ক করে তাহলে তার মধ্যে কী রয়েছে তাদের মধ্যে জিন ফ্লো হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু সহজেই আমাদের জানা দরকার আছে জেনারেট ড্রিফ্ট মানে কি জেনারেট ড্রিফ্ট মানে হচ্ছে যে কোনো এক জায়গাতে হঠাৎ করে জিন ফ্রিকুয়েন্সি বা ফ্রিকুয়েন্সি হঠাৎ কমে যাওয়া বা উঠে যাওয়া এটা হচ্ছে জেনারেট ড্রিফ্ট মনে করো ভারতবর্ষে স্বাভাবিকত ব্রাউন কালারের মানুষ বেশি কিন্তু এই জেনারেশনের জন্য সেটা বেশি কিন্তু ভবিষ্যতে যদি বা চান্স হয় ফর্সা না হয় কালো এই দুটোর মধ্যে কোনোটা যদি বেশি হয়ে যায় তার মধ্যে জেনেটিক ড্রিফ্ট দেখা যাচ্ছে এরকম বিভিন্ন প্রাণীর এরকম কয়েকটা এক্সাম্পল রয়েছে এই চ্যাপ্টার আমরা এইসব জিনিসগুলো আলোচনা করবো সো অনেকটা চোখ চলে যায় এটা ইউনিট থ্রিতে চলে এলাম ইউনিট থ্রিতে হচ্ছে বায়োলজি অ্যান্ড হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অর্থাৎ জীববিদ্যা ও মানব কল্যাণ জীববিদ্যা মানব কল্যাণের ইউনিটের মধ্যে প্রথম যে চ্যাপ্টার রয়েছে সেইটা হচ্ছে কি সেইটা হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ হেলথ ইজ ওয়েলথ আমরা সবাই বলে থাকি কিন্তু হুয়ের সঙ্গে অনুযায়ী কী হয় হেলথ মানে হচ্ছে আমাদের তিন ধরনের একটা সোশ্যালি হেলথ রয়েছে সাইকোলজিক্যালি হেলথ রয়েছে আর ফিজিক্যালি হেলথ রয়েছে তিন ধরনের হেলথ যদি কেউ যদি ঠিক থাকে তাহলে সে হেলদি মানুষ যাই হোক সেটা আলাদা এখানে কী হয় হেলথ ডিজিজ বলতে গেলে প্রথমে আমাদের শরীরের মধ্যে ইমিউলজি কীরকম ইমিউনোলজি কীরকমভা
कैंसार एक खूब गुरुतपूर्ण रोग एच आई एड्स ए दुटो रोग क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण कैंसार क्षेत्र में देखते पाए कैंसार इज ए ग्रुप अफ डिजिज जरा कि विभिन्न रोग विभिन्न म्यूटेशन कारण होता है जो हमें पढ़ो से खूब भलोक एडलेसन एडलेसन मान हम एक पुरुष किंबा स्त्री दूजने ऐले कि मे कि बारो चौद बचर आसार पर तर मध्य कि शारिकवृत्त परवर्तन है शारिकवृत्त हार फले हार फले तर कि मानसिक परवर्तन है मानसिक परवर्तन ये हार समय नाना रकम छात्र छ्री नाना रकम ड्राग अलकोहल एबुजर क्षेत्र में एडिक्ट हो चैप्टार तो खूब भलोक जाना चाहिए ड्राग एवं अलकोहल एबुज ड्राग क्यों ओषुधे मध्य सब ड्राग क्यों से ड्रागटा कि है जो एक्सेस लिमिट मानसर मध्य प्रवेश है तेल से एडिक्ट जाए अर्थात से छाड़ा से मानुषर क्षेत्र में शारिकवृत्ति खूब भलो है ना और हमारा मदर क्षेत्र में देखे विभिन्न धरण मद हो मद खा लोकगुल विभिन्न प्रकार रही है जैक य चैप्टार टाइम ये सब जिसगल जानब ओके मुफ टू अन्दर चैप्टार एखे दुटो चैप्टार कर चैप्टार गो हे यूनिट थ्री मध्य से चैप्टार गो हे इम्प्रुवमेंट इन फ्रूड प्रोडक्शन खाद्य उत्पादन उन्नति साधन क्यों खाद्य उत्पादन उन्नति साधन होता है ये प्रथम हो प्लान प्रिडिंग प्लान प्रिडिंग मैं उद्भिदे कि मन करो आज के धान खाची आज के गोम खाची से हाइब्रिड से क्यों तैरी है से पढ़ते गले चैप्टार जाना दरकार कारण कि जदि बर्तमान एखकर दिन चाषी प्राय बीज दी थे क्योंकि से बीज पाए कोथार थे जी सोर्स जानते चाहिए क्योंकि क्यों है नानाधरण रिसार्च सेंटर थे से गो आसे से रिसार्च सेंटर एग्लो की आठ थ दस थ बारो बचर धरे से गवेषणा है तपर से चाषी का है प्लान प्रिडिंग क्षेत्र में टीस्यू कलचार टीस्यू कलचार खूब एक अद्भुत प्रक्रिया हेवलैंड एक वैज्ञानिक छो से प्रथम यटार एक हिन्स दिए ए रखम भाव तैर जाए से एक करिए देखे कलचाराल मीडिया से क्यों एक उद्भिद तैर जाए से ना को फुल दरकार ना को फल दरकार ना को बीजे दरकार से सींगल सेल प्रोटीन ये क्योंकि खूब एक अद्भुत प्रक्रिया एटर मध्यम बर्तमान दिन जत दिन जाए मानुषर खाद्य चाहिदा प्रोटीन चाहिदा तरह की हे मानुषर क्षेत्र में क्यों धीरे 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 तरह खबर टेस्ट व खबर धरण चेन्ज हो जाए से जो कि सब कुछ हमें एक उदाहरण दीची एक मुरगी किंबा एक गुरु किंबा एक शुकर जो घर चाष कर अनेक दिन पर खूब कम माँस ही पाई कूड़ी त्रिश के जी विभिन्न क्षेत्र विभिन्न रकम पाई क्योंकि एक बैक्टेरिया जमन एक बैक्टेरिया नाम होती है मिथाइल टोफास एक बैक्टेरिया होता है जो चाष कर ही प्रमाण कर कैक टन प्रोटीन पा जाए अर्थात इट खूब उपयोगी बोट बायो फोर्टिफिकेशन अर्थात इटा तो क्यों को बहरे थे को जिन ना प्रवेश करें जी हाइब्रिड करा जाए संक्रमण कर हाइब्रिड करते हैं तरह बायोफोटिकेशन जब सीम्पल उदाहरण दीची एक बर्तमान जो बीन का पाव जाए बीन सयाबीन से तो भिटामिन परमाण बढ़ाना होता है एनिमल हजेंड्री पशुधे परिपालन पोल्ट्री एट तो सबा जी पोल्ट्री डेलि पोल्ट्री डिम खाची इत्यादि डेयरि फार्म मैनेजमेंट एनिमल ब्रिडिंग पी किपिंग फिसारिज एनिमल ब्रिडिंग मैंने प्राणी प्रजनन प्राणी प्रजनन खूब गुरुतपूर्ण क्योंकि प्राणी प्रजनन हम एक भारतीय एन जो जार्सि गुरु दूध खाए बजारे जो दूध का खाई से दूध का क्योंकि विभिन्न धरण अन्न्य गुरु क्षेत्र प्रजन जेमन बी एक जमन केरला एक नतून ब्रिड तैरी करण सुइस सुनंदी एग्ला क्योंकि तो पुरोपुर विदेशी गाभी विदेशी साण एगो संक्रमण कर बीकिपिंग क्यों मोमाची बदल कर मधुबाब फिसारिज माच चाष कर तरह से माइक्रोवस शर मध्य नानाधरण जिन जीवाणु थे जीवाणु बोलो ना से माइक्रोवस बोलो अनुजीव बोलो ये अनुजीवगल क्योंकि शरि प्रचुर क्या करो नार्भास सिसटेम को हेल्प कर निरू ट्रांसफर रिलीज करते संगे संगे हमारे खबरों तैयारी करते प्रचुर परमाण सहाज्य कर जमन एक सीम्पल उदाहरण दीची हमारे पेट पेट क्योंकि सेकेंड पेरेंट से क्योंकि जो तो कोष रही है तरह के बेसि बैक्टेरिया थे ये क्योंकि एक अबक हर विषय क्योंकि से बैक्टेरियागलो कि परपर भावे क्या कर म्यूचुअलिजम भाव में शर मध्य था जमन ये एक छकामी दिए देखो ग्लुकोज पायरुभेट पायरुभेट के क्यों बैक्टेरिया एसपारजिलस लैक्टोबेसिलस सैक्रोमाइस की की तैयारी कर लैक्टिक एसिड सोआ सस चीज बियार वाइन ब्रेड एगल तैरि करते सहाज्य कर तेल एगल हे फूड प्रसेसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नानाधरण इंडस्ट्रियल आचार इंडस्ट्री वदार्स को इंडस्ट्री एगो तैरि है जैसे एनार्जी जेनारेशन एनार्जी जेनारेशन क्षेत्र में तैयारी गोबर गैस जो तैरि है एक क्षेत्र में तेलो जीवाणु दरकार से कानो जीवाणु बोलो ना अनुजीवित दरकार बायो कंट्रोल एजेंट अर्थात एम कि एजेंट तैरि करो जो रासायनिक पदार्थ यूज होना अर्थात एक जीव अपर जीव के कंट्रोल कर जमन एक उदाहरण दीची जमन कचुरीपाना पुटूस गाच एक विदेशी प्रजा गाच क्या जो लैंडटेना बोली और वैज्ञानिक नाम से क्यों कर बारि दिए को छत्रा अनुजीव प्रयोग कर ध्वस कर मानुषरों क्षति है ना जमिर क्षति है ना उद्भिद मारा जाए ये चैप्टार्ड 
এইসব জিনিসগুলো বোঝানো করবো ওকে তাহলে মুভ টু আনাদার চ্যাপ্টার এটা ইউনিট ফোর ইউনিট ফোরের মধ্যে এটাতে কিন্তু সব থেকে বেশি এটাতে টেন মার্কস থাকবে তোমার কত মার্কস থাকবে টেন মার্কস টেন মার্কসটা কম না কিন্তু টেন মার্কস এটা থাকবে এবং বিশেষ করে এক দুই আর তিন মার্কস থাকবে এই দুটো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন এখান থেকে কোনো দিন আসবে না তাহলে বায়োটেকনোলজি কি এটার অ্যাপ্লিকেশন বায়োটেকনোলজি বলতে আমরা দেখেছি যে জিন বাইরে থেকে জিন প্রবেশ করিয়ে নিয়ে মানুষ নানারকম তৈরি করেছে যেমন বিটি বিটি কটন বিটি তুলো এইসব জিনিসগুলো এবং এটার প্রিন্সিপাল কি কীভাবে তৈরি করা হয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার আর ডিএনএ টেকনোলজি কীভাবে তৈরি করা হয় এবং সেটার হেলথ অ্যান্ড এগ্রিকালচারের মধ্যে কী করা যেমন নানারকম ভ্যাকসিন তৈরি করা করছে এটার মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন তৈরি করা গেছে ইনসুলিনের ব্যাপারে আমি একটা তোমাদের বলে দিই যে প্রথম যে ইনসুলিনটা ইউজ করা হয়েছিল সেটা কিন্তু কুকুরের ছিল ব্যান্ড বলে একজন বৈজ্ঞানিক ছিল সে প্রথম ইনসুলিন তৈরি করেছিল তারপর ভ্যাকসিন প্রোডাকশন জিন থেরাপির মাধ্যমে জিন থেরাপিটা কীরকমভাবে তৈরি করা হয় যেমন দেখবে একটা শিশু ছিল প্রথম তার জিন থেরাপি করা হয়েছিল সে বেশি দিন বাঁচেনি কিন্তু তাকে কাভার করে রেখেছিল যাই হোক বিটি ক্রপস জিএমও জেনেটিক্যাল মডিফাইড অর্গানিজম ট্রান্সজেনিক অ্যানিম্যাল ট্রান্সজেনিক অ্যানিম্যাল বলতে যে কীভাবে বাইরের জিন অন্য প্রাণীর জিন অন্য প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় ট্রান্সজেনিক জিন বায়োসেফটি ইস্যু বায়োসেফটি বলতে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান দিনে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বেড়েছে কিন্তু করোনা ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করে তারা কী কী সেফটি ইউজ করে গভর্নমেন্ট তাদের কী ফেসিলিটি দেয় সেটা হচ্ছে বায়োসেফটি ইস্যু আর বায়োপেরেসি বায়ো প্যাটেন্ট অর্থাৎ কোনো একটা মনে করো একটা নিম গাছ আমাদের এখানে হলুদ গাছ আছে সেগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু সেগুলো কী করে একবার বিদেশিরা কী করে সেগুলোকে চুরি করে নিয়ে তার প্যাটার্ন তৈরি করে যদিও ভারতীয়রা কেস করে নিয়ে সেই কেসটা জিতেছে নিম গাছের ক্ষেত্রে এবং আর অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে বায়োপিরেসি অর্থাৎ অন্যান্য অন্য দেশের বৈজ্ঞানিক যদি অন্য দেশে গিয়ে সেখানে চুরি কতভাবে কোনো প্যাটার্ন তৈরি করে তখন সেটা হচ্ছে বায়োপিরেসি প্যাটার্ন মানে হচ্ছে যে কোনো একটা তথ্য যেটার মাধ্যমে নানা জিনিস তৈরি করা যেতে পারে নানারকম বালি যদি প্যাটার্ন হয় অন্যান্য সাবজেক্টও প্যাটার্ন হয়ে থাকে তাহলে এই চ্যাপ্টার আমরা এইসব জিনিসগুলো পড়বো নেক্সট চ্যাপ্টার চলে আসে ইউনিট ফাইভ ইউনিট ফাইভের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ইকোলজি এনভারনমেন্ট বাস্তুবিদ্যা পরিবেশ এটা তোমরা টেনও পড়েছো এবং এটা খুব ভালোভাবে তোমরা পড়েছো সেই জন্য বলছি তোমাদের যে এইটাতে কিন্তু একটা ফাইভ মার্কস আসবে সো বি কেয়ারফুল ওকে এটার ক্ষেত্রে কি হয় প্রথমে দুটো চ্যাপ্টার আছে এই চ্যাপ্টারে এখানে দুটো আলোচনা করা হয়েছে ইকোলজি এনভারনমেন্ট ইকোলজি এনভারনমেন্ট পপুলেশন এই চ্যাপ্টার থেকে আমি কিন্তু অনলাইন ক্লাস শুরু করব এবং এখান থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব তারপর ইকোলজি এনভারনমেন্ট হ্যাবিটেড নিচ তাহলে ইকোলজির মানেটা কি এনভারনমেন্ট হ্যাবিটেড নিচ বাসস্থান এটার মানেটা কি বায়ম কনসেপ্ট তুন্দ্রা বায়ম তৈগা বায়ম কোথায় কোন বায়মটা রয়েছে সেটা মেপের মাধ্যমে সেখানে দেখিয়ে দেবো ওয়াটার লাইট টেম্পারেচার অ্যান্ড সয়েল অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টর অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরের মানে হচ্ছে যে সরি এটা ভুল হয়ে গেছে এখানে অ্যাপ ডায়োটিক করেছে এটা হচ্ছে অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টর অ্যাবায়োটিক মানে হচ্ছে একটা জল জলের মধ্যে বিভিন্ন লেয়ার বিভিন্ন জীব থাকে জলের উপর কত জীব জলের উপর নাম কি জীবন তাহলে জীবনটার উপর কীরকমভাবে ডিপেন্ড করে আছে তারপর যে অ্যাডাপ্টেশন অ্যাডাপ্টেশন তো আমরা আগেও পড়েছি কিন্তু এখানে ইকোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন একটা জীব যদি কোনো পরিবেশে বাঁচতে চায় তাহলে তার সার্বিক্তিক কীরকম পরিবর্তন আসবে তার ফিজল সরি তার অঙ্গজ গঠন কীরকম পরিবর্তন আসবে সেসব জিনিস গার্জন করা হবে এটা হচ্ছে পপুলেশন ইকোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন অর্থাৎ কীরকমভাবে তারা অ্যাডাপ্ট করবে পরিবেশে যাই হোক ইন্টারাকশন মিউচুয়ালিজম কম্পিটিশন ফ্রিডেশন অ্যান্ড প্যারাসাইটিজম ঠিক আছে মিউচুয়ালিজম কম্পিটিশন ফ্রিডেশন প্যারাসাইটিজম মিউচুয়ালিজম গোটা পৃথিবীতে যদি সম্পর্ক দেখতে চাই দুটো জীবের মধ্যে বা দুটো প্রজাতির মধ্যে বা দুটো ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে তাহলে এই চারটা সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই মিউচুয়ালিজম কম্পিটিশন ফ্রিডেশন অ্যান্ড প্যারাটাইজম মিউচুয়ালিজম না দুজন একসঙ্গে থাকবে কম্পিটিশন দুজন একে অপর প্রতি কম্পিট করবে হয় ফুড রিপ্রোডাকশন বা দাস কোনো যায় ফ্রিডেশন মানে হচ্ছে একে অপরকে ভক্ষণ করবে প্যারাটাইজম নিয়ে একে অপরকে ক্ষতি করবে পপুলেশন অ্যাট্রিবিউটস মানে হচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে কী হয় যেমন গ্রোথ রেট পার্থ রেট ডেথ রেট এজ ডিস্ট্রিবিউশন কোথায় কীরকমভাবে থাকে নেক্সট হচ্ছে ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেম আমরা সবাই জানি দুটো জৈব উপাদান অজৈব উপাদান দুটো নিয়ে তৈরি হয় শক্তি প্রভাব কীরকম হয়ে থাকে লেন্ডা মানে তোমরা নাম শুনেছো সেখানে নিউট্রিয়েন্ট সাইকেল অর্থাৎ পরিবেশক চক্র কার্বন ফসফরাস এই দুটো চক্র তোমাদের সিলেবাস রয়েছে সেই চক্রটা খুব ভালো করে জানতে হয় প্রোডাক্টিভিটি উৎপাদনশীলতা একদিনে কত খাবার তৈরি হয় পৃথিবীতে বা এক বছরে কত খাবার তৈরি হয় এবং কতটা পরিমাণ থেকে যায় কতটা পরিমাণ ইউজ হয় আনহিউজড কতটা পরিমাণ থেকে
উৎপাদক খাদকের অনুযায়ী বিভিন্ন রকম পিরামিড করা হয় যেমন বায়োমাসের পিরামিড এনার্জি পিরামিড ইকোলজিক্যাল সাকসেশন মনে করো ইকোলজি সাকসেশন বলতে এখানে একটা গাছ আছে এই গাছগুলো যদি মানুষের হস্তক্ষেপ না থাকে তাহলে এগুলো কী হবে ধীরে 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 এগুলো কি ভরে যাবে এবং ভরে যাওয়ার পর সেখানে সাকসেশন হয়ে যাবে নেক্সট হচ্ছে ইকোলজিক্যাল সার্ভিসেস ইকোলজি সার্ভিস বলতে কী কী সেবা দেয় পরিবেশ আমাদেরকে কী কী সেবা দেয় যেমন কার্বন ফিক্সেশন ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে কী হয় কার্বনটা জমা হয় যেটা আমরা খাচ্ছি আর কি পরাগ যুগ অক্সিজেন উৎপাদন এই তিনটা হয়ে থাকে তাহলে এই চ্যাপ্টারটা আমরা এইসব জিনিসগুলো পড়তে পারবো ওকে মুভ টু অ্যানাদার চ্যাপ্টার এখানে দুটো ইউনিট ফাইভের দুটো সাব ইউনিট রয়েছে সেটা এখানে আলোচনা করা হয়েছে এখানে কি হয় বায়োডাইভার্সিটি আমরা সবাই জানি বায়োডাইভার্সিটি কাকে বলে অনেকগুলো জীব বৈচিত্র জীব একসঙ্গে থেকে নিয়ে যদি নানা রকম ইকোসিস্টেম তৈরি করে তখন সেটাকে আমরা কি বলি বায়োডাইভার্সিটি লেভেল অফ বায়োডাইভার্সিটি জেনেটিক্যাল স্পেসিস ইকোলজিক্যাল প্যাটার্ন অফ বায়োডাইভার্সিটি লস অফ বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন বায়োডাইভার্সিটি কীভাবে কনজার্ভ করবো হট স্পট অ্যান্ড ডেঞ্জার্ড অর্গানিজমস এক্সটিং বিলুপ্ত রেড ডেটা বুক বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন ন্যাশনাল পার্ক স্যাংচুরি এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো এগুলো যদিও অনেকটাই তোমরা টেনে পড়েছো কিন্তু এখানে একটু ডিটেলসে পড়তে হবে এবং এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট হচ্ছে ইস্যুজ এনভারনমেন্টাল ইস্যুজ এনভারনমেন্টাল ইস্যুজ বলতে আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমরা বুঝতে পারছি যে এনভারনমেন্টাল ইস্যুজ কীরকম কোনো দিন বৃষ্টি হচ্ছে সে কোনো দিন নয় প্রচুর পরিমাণে কখনো হট ওয়েব তৈরি হচ্ছে আবার কখনো প্রচুর পরিমাণে দূষণ তৈরি হচ্ছে কোথাও ইলেকট্রনিক দূষণ তো কোথাও বায়ু দূষণ কোথাও জল দূষণ বিভিন্ন কারণ তৈরি হচ্ছে তাহলে প্রথমে এয়ার পলিউশন আমরা সবাই জানি কন্ট্রোল কীভাবে করব আমরা দীর্ঘদিন থেকেই জানি যে কন্ট্রোল করতে হবে কিন্তু কীভাবে কন্ট্রোল করতে হবে সেটা বৈজ্ঞানিকরা আজ পর্যন্ত বুঝতে উঠতে পারেনি কারণ এটা খুবই জটিলতার মধ্যে রয়েছে তারপর হচ্ছে ওয়াটার পলিউশন জল কীভাবে দূষিত হয় সেটা কন্ট্রোল কীভাবে হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং ওজন ডিপ্লেশন ওজন কীভাবে তৈরি হচ্ছে ডিফোর্সেশন গাছ কেটে নেওয়ার প্রক্রিয়াটা থ্রি স্টোরেজ অ্যাড্রেসিং এনভারনমেন্ট ইস্যুজ ভারতবর্ষে যতগুলো আন্দোলন হয় পরিবেশ সম্পর্কে তার মধ্যে তিন তোমাদের সিলেবাসে যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন চিপকো আন্দোলন দাসলিগ্রাম স্বরাজ আন্দোলন সাইল্যান্ড আন্দোলন বিষ্ণয় মুভমেন্ট চিপকো আন্দোলন দাসলিগ্রাম স্বরাজ আন্দোলন সাইল্যান্ড ভ্যালি আর বিষ্ণয় আন্দোলন বিষ্ণয় বলতে রাজস্থানে সেটা হয়েছিল যাই হোক এইসব জিনিসগুলো আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করবো তাহলে এই আমরা পুরো ইউনিটটা শেষ করে দিলাম এই ইউনিটটার মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম যে এইসব জিনিসগুলো আমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে তাহলে এত পর্যন্ত থাকছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আই হোপ অল অফ ইউ এনজয় দিস ভিডিও অ্যান্ড ইউ হ্যাভ কাম টু নো অ্যাবাউট দ্য সিলেবাস অফ ক্লাস টুয়েলভ হ্যাঁ সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গুড লাক গুড বাই